Netflix-System, da ist der Name Teamname auch gleich Programm, das nennt sich Loskoch. Und diese Idee von denen war Blind Dates auf WE, Dinnerpaar und Facebook. Und teilweise sind Johannes Haag und Nils Berg. Und der Chemie eingesetzt war auch Python und Django, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. zwei Gäste aus, das heißt zwei Leute können bei mir noch in der Küche mitsitzen und mit essen, das ist kein Problem. Wo wohne ich? Google Maps Anbindung, total einfach. Ich kann jetzt sagen, ich wohne in der Kaiserstraße, wenn ich nicht so blöd bin, es zu finden. Und ich kann meiner WG einen Namen geben, das ist natürlich die Nerd-WG, was sonst. Und dann bin ich auch schon angemeldet. Ich würde sagen, wir übernehmen einfach kurz mit einem anderen Team. Da können Sie sich nochmal hinsetzen. Zehn Minuten. Sehr gut, also geben wir Ihnen einfach noch ein paar Minuten, dann können Sie es nachher nochmal probieren. Okay? Okay, also machen wir das jetzt nochmal. Das Anmelden funktioniert jetzt. Genau, wir sind wie gesagt Großkoch. Einerseits die Aufforderung, los kocht was und auf der anderen Seite losen wir natürlich aus, wie man eben kocht. Als verdoppelte Bedeutung. Sobald man sich dann mit seinem Facebook-Account eingeloggt hat, wird man wieder zurück auf unsere Seite geleitet. Das hat man eben gar nicht gesehen, weil das schief gelaufen ist. Aber wie gesagt, hat man einmal die Bewohner seiner WG, das ist in dem Fall einer, die WG verträgt zwei Gäste, das ist eine kleine Küche und sie ist in der Philippstraße in Karlsruhe. Und heißt NordWG. Soweit so gut. Jetzt sieht man, aha, wir haben da einen Einwohner in der NordWG, der hat einen Link, mit dem kann er weitere Leute einladen. Und er hat noch keinen WG-Kochpartner gefunden, weil es noch niemand anderen gibt auf dieser Seite. Das ändern wir jetzt aber mit einem zweiten Facebook-Login. Wir haben alle viele Gesichter. Und sobald das stattgefunden hat, haben wir dann zwei WGs die theoretisch zueinander ausgelöst werden, ausgelost werden können. Das ist jetzt erstmal ein bisschen langweilig. Und 
Und jetzt, wenn wir mal die Einladefunktionalität sehen, wir haben uns dann gerade den Link kopiert. Wenn man jetzt da hingeht, dann wird man direkt bei Facebook aufgefordert. Zack, gib deinen Account ein, melde dich an. Und dann bist du der nächste Mitbewohner dieser WG, zu der der Link gehört. Ist leider nicht ganz so elegant für eine direkte Facebook-Einladung, aber Facebook hat da Begrenzungen, die ein bisschen nervig sind, um die wir uns dann kümmern wollten. Ja. Ist übrigens alles Mark Zuckerberg schuld. Der ist so langsam. Der hat seine Milliarden auch schon, ihr nicht? <lacht> Eben. Ein von drei Personen, die in der WG sind, haben abgestimmt und um 17 Uhr ist der früheste mögliche Termin, wo alle Zeit haben. Das heißt, am Mittwoch wird man um 17 Uhr kochen, wenn die anderen da auch Zeit haben, bis die abgestimmt haben. Was man zusätzlich noch machen kann, ist natürlich abstimmen, was gegessen wird. Hier haben wir schon mal einen Reibekuchen, das ist das Lieblingsrezept von Hans Meyer. Deswegen hat er schon eingetragen und ich kann sagen, hey, das will ich kochen. Ich habe drei Worts, die ich für Gerichte verteilen kann und einen davon stecke ich jetzt mal rein. So, das hat eine Stimme, das kann jetzt auch jeder andere sehen. Aber ich denke mir vielleicht, ich möchte selbst noch mein Lieblingsrezept hinzufügen, nämlich Käse. Genießer, da haben wir dann eine Flickersuche, weil am besten sieht man, was man kochen will, wenn man ein Bild hat, wo das Essen lecker aussieht, dann werden die Leute viel wahrscheinlicher auch dafür abstimmen und das auch essen wollen. Also nehmen wir uns jetzt die Kekse, die am leckersten aussehen. Hier zum Beispiel. Ähm, schreiben wir nochmal hin, das sind Kekse. Und ja, die sind lecker. Die können wir dann speichern. Und die tauchen auch hier in der Abstimmung mit auf. Wenn ich jetzt nochmal auf einen anderen Bildschirm gehe und ein anderes Browserfenster finde. Na, Maus. Dann sieht man das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Nein, nein, das war schon so klar. So, dann sieht man es aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive der Nerd-WG, das bin dann ich. Ich kann leider niemanden mehr einladen, weil meine WG nur einen Mitbewohner hat. Aber ich sehe, dass da Klaus Müller und Hans Meyer schon drin stehen, dass sie in der Zeitplanung, wenn ich das erneuere, schon abgestimmt haben. Klaus Müller kann ab 18 Uhr, ab 19.30 Uhr. Und. Hier haben wir unsere Gerichte und die Kekse sehen so lecker aus, dass ich die gleich zweimal kochen will. Und damit steht es 2 zu 1 für die Kekse. Wer jetzt der Veranstalter ist, kann sagen, okay, das finde ich super. Zweimal Kekse, einmal Reibebuchen, dann machen wir Kekse. Und weil mir persönlich der Freitag um 19.30 Uhr am besten passt, nehmen wir den. Und dann hat man natürlich noch das Problem, wie kommt man da hin? Weil man kennt die Leute ja. Deswegen haben wir noch Google Maps angebunden und automatisch die Route generiert. Dann sehen wir, es ist gar nicht so weit. Wir wohnen nämlich beide in der Kriegsstraße in Karlsruhe. Was ein Zufall. Und dann sind wir auch schon sofort da und können unsere Kekse essen. Vielen Dank.